முருங்கை இலை இதில் இயற்கையிலே வந்து இரும்பு சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் ரத்த சோகை ரத்த குறைவு சோர்வு இது எல்லாமே வந்து இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு இந்த ரத்த சோகை இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இருக்காது இது வந்து ரெண்டு பேரும் ஆண் பெண் இருவரும் வந்து நல்லா சாப்பிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பால் சுரக்காத பெண்களுக்கு வந்து இதை சாப்பிட்டு வந்தால் பெண்களுக்கு தேவையான பால் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் இது வந்து இட்லி பொடி போல் செஞ்சு நெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து கலந்து நம்ம வந்து தோசைக்கும் இட்லிக்கும் சேர்ந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து இதை நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தால் தலைமுடி வளர்ச்சி கூட அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா இதனால் அதில் வந்து நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டோன்னா வந்து வாய்வு அதிகமாக இருக்கும் வாய்வு தொல்லை இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம பெருங்காய் இதை சேர்த்து பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு இருக்காது இப்போ வந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முன் முன்னாடி காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பெண்ணை காய்ச்சும் போது நெய் காய்ச்சும் போது முருங்கை இலை போட்டு காய்ச்சுவாங்க ஏன்னா அதில் உள்ள கெட்ட விஷயங்கள் எது இருந்தாலும் இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஸோ அதனால் அதில் உள்ள ஒரு சின்ன ஸ்மெல் வேறு இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லு கூட இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து எடுத்துக்குது ஸோ நல்ல நெய் காய்க்கும் நெய் பண்ணும்போதும் கடல எண்ணெய் கடல எண்ணெயை வந்து காய்க்கும் போது இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ரீஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இலை நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது கூட வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் வறுத்து உப்பு மிளகெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இது நம்ம ச வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டுட்டு ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பால் குடிச்சிங்கன்னா இது நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தோம்னா அயன் சத்து எல்லாமே இதில் கிடைச்சிருது மேக்சிமம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது பொடி மாதிரி செஞ்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அது வந்து எப்படின்னா அடுப்பில் நம்ம வந்து நெய்யை கொஞ்சம் ஊற்றி இந்த இலைகள்லாம் போட்டு காம்பு இல்லாத காம்பு இல்லாமல் பண்ணிக்கணும் வெறும் இலைகளை மட்டும் போட்டு நல்லா வந்து முறுமுறுன்னு வறுத்துடலாம் வறுத்த பொடி வறுத்த அந்த இலையை வந்து சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பொடி மாதிரி செஞ்சு நம்ம தோசைக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப உடம்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்து எல்லாமே இது கொட